എജ്യുടെക് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള എക്സാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയായിരിക്കും യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് മിഡ് ടേം അങ്ങനെയുള്ള പലതും അപ്പോൾ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെയധികം ആവശ്യമുള്ള ഒന്നാണ് ഒരു മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒരു ഡിജിറ്റൽ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നത് സമ്പൂർണയുടെ ഡാഷ് ബോർഡാണ് നമുക്ക് സമ്പൂർണയിലൂടെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് അതിലൂടെ കുട്ടികളുടെ ഡീറ്റെയിൽ എടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏത് തരത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് സമ്പൂർണയിലൂടെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ ഡീറ്റെയിൽ എങ്ങനെ എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് റിപ്പോർട്ട്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ റിപ്പോർട്ടിന് ഒരു പേര് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം ഒമ്പത് എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഫീൽഡ് വേണ്ടത് എനിക്ക് ക്രൈറ്റീരിയ ആയിട്ട് ആകെ ഡിവിഷൻ മാത്രമാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡിവിഷൻ എന്നുള്ളത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്നുള്ളിടത്ത് ഡിവിഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഡിവിഷനും അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒമ്പത് സി എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സാണ് ഒമ്പത് സി എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളെ റിപ്പോർട്ടിൽ വേണ്ടത് ഏതൊക്കെ ഫീൽഡാണ് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ എനിക്കിപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളത് അഡ്മിഷൻ നമ്പറും ഫുൾ നെയിമും മാത്രമാണ് അത് രണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്തു ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ സേവ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം റിപ്പോർട്ട് ക്രിയേറ്റഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഞാനിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ റിപ്പോർട്ട് ഇവിടെ തുറന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്കിതിൻ്റെ ഒരു കാൽക്ക് ഫയലായിട്ടാണ് കിട്ടേണ്ടത് അതിനായിട്ട് എക്സ്പേർട്ട് സി എസ് വി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സേവ് ഫയൽ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ഡൗൺലോഡ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഇതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണുള്ളത് സമ്പൂർണയിലെ ഫയൽ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ കുറേ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് അതുപോലെ കുറേ ഫീൽഡുകൾ നമുക്കിനി ആഡ് ചെയ്യാണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ പേരുകളൊക്കെ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിലായിരിക്കും സമ്പൂർണയിലുള്ളത് അതല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിലാക്കണമെങ്കിൽ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ മുതൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡാറ്റയിൽ സോർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ സോർട്ട് കീ എന്നുള്ളിടത്ത് നമ്മൾ ഏതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് സോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഫുൾ നെയിമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നെയിമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അസെൻഡിങ് ആണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പം ഇത് ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിലായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിലായിട്ടൊരു കോളം വേണം അവിടെ റോൾ നമ്പർ എന്ന് വരണം അതിനായിട്ട് ഈ എ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ കോളത്തിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് ക്ലിക്കിൽ ഇൻസേർട്ട് കോളം കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ റോൾ നമ്പർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം എനിക്ക് നമ്പർ എന്നുള്ളത് താഴെയാണ് വരണ്ടതെങ്കിൽ കൺട്രോൾ എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് എന്നോ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ട കാണുമ്പോൾ അറിയാം നമ്പർ എന്നുള്ളത് താഴേക്കാണ് വന്നത് പക്ഷെ കാണുന്നില്ല അതിന് വേണ്ടി ഈ റോയിനെ ഒന്ന് വലുതാക്കാം ടു എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ ആരോക്കി കാണുന്നുണ്ട് ക്ലിക്ക് ആൻഡ് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട വലുപ്പത്തിൽ ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ കോള ഇനി ചെറുതാക്കി മാറ്റാം ഇനി ഇവിടെ വണ്ണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എൻ്റർ അടിച്ചു അതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടി വണ്ണിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡോട്ട് കാണാം ഈ ഡോട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ആൻഡ് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ താഴേക്ക് ഓട്ടോഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അഡ്മിഷൻ നമ്പറും ഇതേപോലെ നമുക്ക് കോളം ചെറുതാക്കണമെങ്കിൽ ഈ നമ്പർ എന്നുള്ളത് താഴേക്ക് വരണം അതിനായിട്ട് അഡ്മിഷൻ നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ പോയിട്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് കേഴ്സർ ഇവിടെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്ത് എൻ്റർ അടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ എന്നുള്ളതും താഴേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കുന്നു ചെറിയ കോളാക്കി മാറ്റും നമ്മൾ ഈ കോളത്തിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ആരോക്കിയിൽ പിടിച്ച് ക്ലിക്ക്
ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഫോ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് മൊത്തത്തിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ വരെ അതിന് ശേഷം ബോൾഡാക്കി അതിന് ശേഷം സൈസ് സൈസ് ഒന്ന് വലുതാക്കാണ് പിന്നെ സെൻറ്റർ അലൈൻമെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഈ കോളെല്ലാം ഒന്ന് ചെറുതാക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് മൊത്തത്തിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളത്തിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഈ ആരോക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ഇതാക്കിയാൽ മതി ആരോക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഇത് ചെറുതാക്കി തന്നെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കുമ്പം ഒരു പേജിലായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെറുതാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിവിടെ മാർക്ക്സ് എൻ്റർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ മാർക്ക്സ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന മുറയ്ക്ക് നമുക്കിവിടെ ടോട്ടൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എന്നുള്ളിടത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ സിഗ്മ ഇവിടെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് സിഗ്മ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അവിടെ നമ്മൾ കേഴ്സർ കൊണ്ട് വെച്ചാൽ സംന്ന് ക്യാപ്ഷൻ കാണിക്കുന്നത് കാണാം അവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ തൊട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് നമുക്ക് ഡി ത്രീ മുതൽ എൽ ത്രീ വരെയുള്ള വാല്യൂ ആണ് പ്ലസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റാം എ ത്രീ എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് ഡി ത്രീ എന്ന് ആക്കി മാറ്റുന്നു എൽ ത്രീ വരെ ഡി ത്രീ മുതൽ എൽ ത്രീ വരെ പ്ലസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നിട്ട് നമ്മളൊന്ന് എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സീറോ ആണ് ഇവിടെ ഒന്നും വാല്യൂ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സീറോ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് താഴേക്കും കോപ്പി ഓട്ടോ ഫിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ആൻഡ് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും ട്വൻറ്റി ഫൈവിലാണ് മാർക്ക് ഉള്ളത് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനെയും മാർക്ക് നമ്മളിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് മുറയ്ക്ക് തന്നെ ഇവിടെ ടോട്ടൽ കൂട്ടി വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമുക്കിവിടെ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും എല്ലാ മാർക്കിൻ്റെയും ടോട്ടൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതിലൊരു മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഏത് ഫസ്റ്റ് ടൈമിന് എക്സാമിനേഷൻ വരണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു റോയും കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ടു എന്നുള്ളിടത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് റൈറ്റ് ക്ലിക്കിൽ ഇൻസേർട്ട് റോസ് എബോവ് കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു റോ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ റോയുടെ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെ നമ്മൾ ഒറ്റ സെല്ലാക്കി മാറ്റുകയാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടം വരെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ മെർജ് സെൽ ഈ മെർജ് സെൽ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈമിന് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് ടൈമിന് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു പത്തൊമ്പത് ഇനി അതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു റോയും കൂടി വേണം ഏത് ക്ലാസ്സാണെന്ന് അറിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ക്ലാസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലാസ് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഞാനിപ്പം നയൻത്ത് സിയുടെ ആണ് ടൈപ്പ് ചെയ്തത് നയൻത്ത് സി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇവിടെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് സ്കൂളിൻ്റെ പേര് വരണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വലിയ റോ ആക്കി മാറ്റുന്നു അതിന് ശേഷം ഇതും സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം മെർജ് സെല്ല് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങളെ സ്കൂളിൻ്റെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫുൾ ഫോമിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത്ര മാത്രമേ ടൈപ്പ് ചെയ്തുള്ളൂ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ക്ലിക്കിൽ ഇൻസേർട്ട് റോ സെബോ എന്ന് കൊടുത്താൽ പുതിയ റോ ഉണ്ടാക്കാം അത് ഒറ്റ ഇതാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് മെർജ് സെല്ല് കൊടുത്താൽ മതി റോ കളയണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ക്ലിക്കിൽ ഡിലീറ്റ് റോസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നമ്മളൊരു മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി അപ്പോൾ ഈ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഡാറ്റാസ് ഉള്ള ഫീൽഡ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ഇത്ര വരെയാണ് എനിക്ക് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കോളംസ് ആക്കി മാറ്റണം ലൈൻ ഇങ്ങനെ ബോർഡേഴ്സ് ഒക്കെ വരുത്തണം അതിനു വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്തു ഫോർമാറ്റിൽ സെൽസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ബോർഡേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് അല്ല സെക്കൻഡും അല്ല ലാസ്റ്റിന് സെക്കൻഡ് ആ 
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ടോട്ടൽ വരെ വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഡീറ്റെയിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ടോട്ടൽ വേറെ പേജിലായിട്ടായിരിക്കും വരിക എല്ലാം ഉള്ളിലാണോ നോക്കുക ക്ലോസ് പ്രിവ്യൂ അടിച്ചാൽ നമ്മുടെ പഴയ ഫയലിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രിൻ്ററിൻ്റെ പേജിൻ്റെ ഔട്ട് ഔട്ട് ഇതിങ്ങനെയാണ് വരിക ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്കാണെങ്കിൽ വേറെ പേജിലായിട്ടായിരിക്കും വരിക ഇനി അഥവാ ഇത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കോളംസൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കിയിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി കോളംസ് ചെറുതാക്കിയിട്ട് നോക്കിയാൽ കുറച്ചും കൂടി ചെറുതായിട്ട് ഇത് ഇതാക്കിയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഒരു പേജിനകത്ത് തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തു ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് ഈ ക്ലാസ്സിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പായ കുട്ടികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും സോർട്ട് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു മാർക്കുള്ള ഭാഗം മാത്രമാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് അതിന് ശേഷം ഡാറ്റയിൽ സോർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നമ്മളിപ്പോൾ സോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്രൈറ്റീരിയ ടോട്ടലാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഡിസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പായിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും മുകളിൽ വരണം താഴേക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും വരണം അതിന് വേണ്ടി ഡിസെൻറ്റിങ് ഓർഡർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പം ഏറ്റവും ടോപ്പായ കുട്ടിയുടെ പേരാണ് ആദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ പേര് ഇതാണ് അപ്പർണ എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഏറ്റവും ബാക്ക്വേഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ പേര് താഴോട്ടും വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാം അപ്പം നമുക്ക് ടോപ്പായിട്ടുള്ള നാല് കുട്ടികളെ വേണമെങ്കിൽ അവരുടെ പേര് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാം കോപ്പി എന്നുള്ളത് കൊടുത്തു അവരുടെ പേര് സെലക്ട് ചെയ്തു നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടോപ്പ് ഫൈവ് എന്നെങ്ങാനും കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ടോപ്പ് ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ അവരുടെ പേരും റോൾ നമ്പറും പേസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിവിടെ നമ്മൾ റോൾ നമ്പർ മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ഓർഡറിൽ വൺ ടു ത്രീ എന്നാക്കുന്നു ഇത് നമുക്കൊരു റോ ആക്കണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്തു ഉടൻ വരെ മെർജ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തു ടോപ്പ് ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് എന്നുള്ള പേര് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് തൊട്ട് താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു